Mungu na Mungu wangu mtakatifu Mungu uketia mahali pa juu palipo inuliwa kwenye kiti chako cha rehema na baba wa utukufu ninakushukuru Ninakushukuru Mungu wangu kwa sababu ya wingi wa rehema na fadhili zako ambazo zimekuwa pamoja nasi usiku mzima tulivyokuwa tumepumzika na kwa neema yako ya ajabu sana imekupendeza kutupa siku nzuri ya Jumapili ya leo ili tukaweze kukutumikia wengine wetu siku nzuri ya Jumapili ya leo ni siku nzuri ya ibada tunaenda kukusanyika kwenye makusanyiko yetu ili tuweze kukuabudu maana imeandikwa wala tusiache kukusanyika kama ilivyo desturi ya wengine hasa tunapoona kwamba siku ya kurudi kwako bwana wetu Yesu Kristo imekaribia nina kushukuru sana baba kwa ajili ya neema hii leo unapotupa nafasi kwenda kukusanyika katika makusanyiko yetu ya Jumapili ya leo na hili ni ombi langu kwako Mungu uliye hai ya kwamba kila mahali ambapo watoto wako wanaenda kukusanyika kwa kumaanisha wanaenda kukusanyika kwa moyo wa dhati kabisa kila mahali ambapo kuna madhabahu ya kweli wanaenda kulitaja jina lako Yesu kwa kumaanisha baba nina wadhabihu mikononi mwako ninaomba mvua ya roho mtakatifu ninaomba mvua ya roho mtakatifu ikawe juu ya watoto wako ninaomba mvua ya roho mtakatifu ikawe juu ya watoto wako ninaomba mvua ya roho mtakatifu baba ikawanyeshe ninaomba mvua ya roho mtakatifu bwana ikawanyeshe watoto wako ukawahudumie mungu wangu baba ninaomba mvua ikawanyeshe katika jina la Yesu baba yangu ninakusihi katika jina la Yesu mvua ya roho mtakatifu ikawanyeshe bwana ikawanyeshe watoto wako ikawanyeshe katika jina la Yesu ninaomba mvua ya roho mtakatifu isiache kuanyeshea kila mahali watoto wako wanapoenda kukutanika na kulitaja jina lako kwa kumaanisha katika jina la Yesu Kristo. Na mimi ninakushukuru asante kwa ajili ya ujumbe huu wa kinabii asubuhi ya leo ambao Mungu umeweka ndani ya moyo wangu. Nami ninaomba unioshe kwa damu yako pamoja na mtoto wako huyu. Tunapoenda kusikia ujumbe huu Bwana ninaomba ukapate kutuhudumia. Ninaomba Mungu wangu na baba yangu kwamba ukatupe neema ya ufunuo kwenye akili zetu tufunulie akili zetu tukaweze kuelewa na maandiko katika jina la Yesu Kristo Mungu wangu na baba yangu ninaomba neema yako ikapate kuwa pamoja nasi sasa katika jina la Yesu Kristo wanazaletele hai amen pendo mwana Mungu leo ni siku nzuri ya Jumapili miongoni mwa siku tatu ambazo huwa tunazitumia kwa ajili ya maombi ya kufunga Ijumaa Jumamosi na Jumapili. Ni maombi ambayo tumekuwa tukiaita kama maombi ya weekend. Haya ni maombi muhimu ambayo tumekuwa tukimuomba Mungu aweze kutuvusha katika huduma nzima ya uombaji. Na nikushukuru wewe ambaye jana pamoja na juzi tuliungana pamoja kumtafuta Mungu kwa maombi ya kufunga huu ni ushauri wangu. Huu ni ushauri wangu ambao ninaamini pia mtu yeyote ambaye anatamani kukua kiroho anaweza pia kaubeba. Huu ni ushauri wangu kwamba usikose siku angalau moja ya kufunga katika wiki. Ni makosa makubwa sana mwanangu ukikosa nafasi ya kufunga na kama mwili unakuruhusu ni makosa makubwa kukosa nafasi ya kufunga angalau mara moja kwa wiki. Na ninakushauri tu jifunze kufunga. Jifunze kufunga. Na kuombea neema ya Mungu kwamba Bwana aweze kukusaidia jifunze kufunga angalau mara moja kwa wiki. Itakusaidia sana kukua kiroho. Na kama jana ukuweza kufunga basi leo inawezekana ni siku nzuri. Jumapili huwa ni siku ambayo huwa tunapenda kufunga kwa ajili ya kujazwa na roho mtakatifu. Ni siku maalumu kabisa ambayo huwa tunapenda kumtafuta Mungu kufunga kwa ajili ya kujazwa na roho mtakatifu. Kwa hiyo 
ninaomba katika sehemu ya maombi yako of course kuna ujumbe wa kinabii ambao Mungu amenipa ambao nitaenda kusema e, ucompliment katika sehemu ya mahitaji mengine ambayo unaweza ukayaongezea katika maombi yako ya leo lakini ombi letu la msingi kabisa tumekuwa tukiomba Jumapili Mungu atujaze na roho wake mtakatifu na nguvu zake ili tuweze kutembea katika kusuli la Mungu. Kimsingi hatuwezi kumtumikia Mungu kama sisi hatujabatizwa kama hatuna nguvu ya Mungu. Ni ngumu sana. Ni ngumu kweli kweli. Kwa hiyo kushauri mpendo wangu kwamba karibu tukaungane pamoja kwenye maombi yetu ya leo na Mungu wa mbinguni ataenda kukuhudumia. Jana sijajua kama uliweza kufuatilia somo la jana kama ukuweza kufuatilia basi unaweza ukawasiliana nami niweze kukusaidia namna nzuri ya kuweza kulipata somo hili lakini jana nilijenga msingi uh, kwa habari ya kukua kiuchumi nilijenga msingi kwa habari ya kukua kiuchumi nikasema kuna watu wengi hawapokei mavuno yao ya kiuchumi kwa sababu mbalimbali. Na jana nilijenga msingi nikakwambia kwamba kwa kadili Mungu atakavyoweza kutusaidia tutaenda kujifunza jambo hili kwa upana kwa sababu uchumi mafanikio kiuchumi ni mojawapo ya jambo ambalo Mungu anataka kutusaidia sisi tuweze kufanikiwa na katika kujenga msingi siku ya jana nikasema kwamba kuna watu wanapata shida kidogo wanaposikia injili ya Kristo kwa habari ya mafanikio lakini nipende tukusema kweli kwamba injili ya mafanikio ni mojawapo ya injili ambayo inapaswa kukaa katika neno iweze kutusaidia kama kanisa kupiga hatua sio kwamba Mungu anataka sisi tuwe maskini hapana Mungu anataka sisi tufanikiwe Biblia inasema Yesu alikuwa maskini ili sisi tuweze kuwa matajiri ndio Biblia inavyosema kwa hiyo ni namna ambavyo Mungu ana 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 ana, 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 ana kwa kweli kutusaidia katika jambo hili Walaka wa kwanza wa Timotheo sura ya sita, mstari wa saba, paka wa tisa Biblia inasema walio matajiri wa ulimwengu wa sasa uwaagize wasijivune wala wasiotumainie utajiri usio yakini bali wamtumaini Mungu atupae vitu vyote kwa wingi ili tuvitumie kwa furaha watende mema wawe matajiri kwa kutenda mema wawe tayari kutoa mali zao washirikiane na wengine kwa moyo huku wakijiwekea kiba iwe msingi mzuri kwa wakati ujao ili wapate uzima ulio kweli kweli pendo mwana Mungu kwa minajiri ya msingi wa somo hili Jumapili ya leo ninataka nizungumze kwamba watu wengi kwenye kanisa watu wengi kwenye wokovu hawaamini kwamba Mungu anataka wao waweze kufanikiwa kiuchumi kwa miongo kadhaa tumekutana na injili ambazo zinatufundisha kwamba watoto wa Mungu wanapaswa kuwa maskini Injili mbaya sana ambazo zimesababisha injili ya Kristo kusuasua sana sana. Kwa sababu watu wamefikiri kwamba kanisa kama kanisa linapaswa kuwa maskini. Hii ni notion mbaya sana. Hii ni notion mbaya sana tukitembea nayo tutaliharibu kanisa la Kristo. Tutaharibu sana kanisa la Kristo. Mimi Mungu amenipa neema mwaka huu kuwa na mikutano mbalimbali ya injili kwa hiyo ninaweza nikakueleza galama ambazo tumekuwa tukizitumia kwenye mikutano galama kubwa sana galama kubwa sana galama kubwa sana sinahitaji fedha sinahitaji uchumi 
Tunategemea mathala ni kuwa na mikutano ya injili kwa koridor la mkoa wa Lindi e, tuna mikutano kama minne hivi ambao tunategemea kuifanya mazingira ya vijijini inahitaji fedha inahitaji fedha kabisa kwa ninaweza nikakueleza vizuri umuhimu wa kiuchumi kwenye kanisa la Kristo kwa ninaweza nikaelewa pia movements mbalimbali ambazo zimekuwa zikiendelea kwenye kanisa Roho Mtakatifu ameziinua movement hizi ili kanisa liweze kuimarika kiuchumi. Kuna movements ambazo zimekuwa zikitendeka zimekuwa zikitembea kuliamsha kanisa kwamba kanisa linapaswa kumiliki fedha na mali. Na watoto wa Mungu ambao Mungu amewapa neema ya kumiliki fedha wanapaswa kulisaidia kanisa katika jambo hili. Wanapaswa kulisaidia kanisa kwenye jambo hili. Kwa ni kusii sana mpendwa wangu katika Kristo Yesu kwamba Mungu mwaminifu aweze kukusaidia kuelewa kwamba Mungu kama Mungu anataka wewe uweze kufanikiwa kifedha. Nadhani hakuna mtu duniani asiyeeleweka kama Mungu. Nadhani Mungu anaweza akawa anaongoza kwa kuto kueleweka. Nilipata simulizi mmoja mtu mmoja akasema kama Mungu angekuwa na wapenda wanadamu kwa nini angeruhusu ajali zitokee nilipata kusikia sauti hiyo ya watu fulani mahali fulani lakini ningependa kusema hivi mpenda mwana wa Mungu kwamba Mungu aliye hai ni mmoja wa viumbe ambao hawaeleweki katika uso wa dunia ndio maana ninakueleza watu wengi hawaamini kwamba Mungu anataka awafanikishe wengi hawajui wengi hawajui kama Mungu ni Mungu ambaye anataka kuwa na ushirika na wanadamu wengi hawajui kama Mungu ni Mungu ambaye anataka kuwa karibu na wanadamu wengi hawajui kwamba Mungu anataka kuyajua mahitaji ya wanadamu wengi hawajui Waefeso wa Filipi sula ya nne mstari ule wa sita na ule mstari wa saba Roho Mtakatifu asema waziwazi kwamba tusijisumbue kwa neno lolote bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru haja zetu nazijulikane na Mungu haja zetu za kiuchumi Mungu anatamani sana kutusaidia zijulikane mbele zake Mungu anataka tuzijue haja zetu za kiuchumi mahitaji yetu ya kiuchumi Mungu anataka ayajue ili aweze kutusaidia tuvuke kwenye eneo hilo. Anataka kutusaidia. Yeye anatuita kwa ujasiri kabisa. Tumwambie. Tumwambie haja za mioyo yetu. Tumwambie kwa habari ya uchumi. Anatuita kwa ujasiri kabisa. Wengi wetu tumekuwa hatuelewi jambo hili. Kwa hiyo wakati mwingi tumeshindwa kuona ujasiri wa kwenda mbele za Mungu kumwambia lakini Biblia inasema basi na tukikaribia kiti cha rehema, cha neema kwa ujasiri ili tupewe rehema na kupata neema kutusaidia wakati wa mahitaji. Wakati wa mahitaji ya kifedha ni wakati pia mzuri wa kwenda mbele za Mungu kwa ujasiri. Wakati wa uhitaji wa kifedha wa kiuchumi ni wakati pia mzuri wa kwenda mbele za Mungu kwa ujasiri kabisa na kumwambia Mungu aliye hai aweze kutudumi. Ni jambo ambalo Mungu anatamani kutuona tukiwa wazi mbele yake ili aweze kutusaidia. Anatamani sana kutusaidia katika eneo hili kwa namna ya kipekee kabisa. Kwa hiyo hebu hebu Mungu aweze kukusaidia. Leo tena tunapoenda kuungana pamoja kwenye maombi yetu, ninataka tuka <coughs> tukabebe jambo hili kwa ujasiri kabisa tukamwambie Mungu aweze kutudumia. Yeye ni Mungu ambaye kwa kweli yuko sensitive na mahitaji yetu. Hakuna baba ambaye hayuko sensitive na mahitaji ya watoto wake. Kila mzazi yuko sensitive kabisa kwa ajili ya mahitaji ambayo e, watoto wake wanayahitaji. Wana, wana Kuna mwanatheolojia mmoja akasema kwamba asilimia ishirini ya vitu ambavyo Mungu Bwana Yesu amefundisha kwenye injili vinahusiana na mambo ya injili. Nafikiri amedegrade sana. Kiukweli ni zaidi ya asilimia ishirini zaidi ya 
Kwa hiyo kuna mambo mawili matatu ninataka nizungumze leo. Nataka nizungumze leo uweze kuelewa kwamba Mungu anataka mimi na wewe tuweze kufanikiwa kiuchumi. Watumishi wa Mungu ambao inawezekana mkoa mnasikiliza jambo hili leo ninataka uelewe hivi. Mungu anataka kutufanikisha sisi kama watumishi tuweze kufanikiwa kiuchumi ili huduma ziweze kufanikiwa ili huduma ziweze kupiga hatua ili huduma ziweze kusonga mbele ili huduma ziweze kuzaliwa kuzaa matunda hatuwezi tukafanya huduma kwa ukubwa tukamzalia Mungu matunda kama sisi hatutakubali kupata u- uchumi unaoeleweka nilizungumza nili jana ukiwachukua watumishi wa Mungu wa kweli wawili mmoja ana fedha mwingine hana fedha huyu mwenye fedha atafanya huduma kwa kiwango kikubwa kuliko huyu ambaye hana fedha kwa sababu huyu mwenye fedha ataingia maili nyingi huko kuvijijini na mijini kwenda kutangaza injili na kwa sababu Kristo anataka kuokoa wanadamu moyo wake huko una uhiari wa kuokoa utamwona huyu ambaye amepiga maili nyingi kwenda kuhubiri njiri watu wengi wataokoka kwa hiyo ataweza kumvunia bwana Yesu matunda makubwa kuliko huyu ambaye hana fedha za kutosha moja ya jambo ambalo ninataka niseme Mungu anataka wewe uwe na uchumi mzuri ili uweze kutoa kila kitu kwa ajili ya watu unaowapenda kwa ajili ya mafanikio yao. Mungu anataka uwe na uchumi mzuri, uweze kuwainua watu unaowapenda katika mahitaji yao. Ndicho kitu ambacho Mungu anakitaka pia ukifanye kama mtoto wa Mungu. Mungu anapotufanikisha kwenye kanisa, kwenye familia, ni kwamba Mungu anataka pia tuwabebe na watu wengine. Mungu anataka tuwabebe na watu wengine. Mungu anataka tuwabebe na watu wengine tunaowapenda kwenye familia. Ndio maana Biblia kasema kwenye Timotheo kwanza sura tano mstari wa nane. lakini mtu yeyote asiyewatunza walio wake, yani wale wa nyumbani mwake hasa, ameikana imani. Tena ni mbaya kuliko mtu asiamini. Kama tunamjua Yesu na Mungu akitufanikisha, tunapaswa kuwasaidia watu ambao tunawapenda, ndugu zetu, jamaa zetu. Na tusipofanya hivyo kwa kweli tutakuwa tumeikana imani. Kwa kweli tutakuwa hatutembei katika kusuli la Mungu. Kwa kweli hatutaweza kuwa tunasema kwamba tunampenda Yesu. Niliona katuni moja imechora na mwana katuni moja maarufu sana e, nchini Tanzania. Mtu mmoja amebeba Biblia anaenda kusali, alafu mtu mwingine huko anamwambia maskini wa Mungu, huyu mtu ana mwaka mzima hazungumzi na ndugu yake. Alafu huyu mtu aliyebeba Biblia anasema nampenda Mungu. Sasa unaweza ukaona kwamba hapo hakuna upendo kiuhalisia. Ndicho hiki ambacho ninajaribu kusema kwa habari ya uchumi pia kwamba Mungu anapotufanikisha kiuchumi moja ya watu ambao tunapaswa kuwasaidia ni ndugu zetu. Ni ndugu zetu katika familia zetu. E, watu walioko ndani ya malango ya nyumba zetu, ndugu zetu katika kanisa, ndugu zetu katika familia na ukoo tunapaswa kuwabeba na kuwasaidia katika mahitaji. Kwa moja ya jambo ambalo Mungu anataka kufanikisha wewe moja jambo ambalo Mungu anataka ainue uchumi wako kwa sababu anataka kupitia wewe uwasaidie ndugu zako unaowapenda kwa sababu ya mahitaji walio naye. Jambo la pili, Mungu anataka wewe uwe na fedha za utoshelevu ili uweze kuwasaidia viongozi wako wa kiroho. Hini ni jambo la kiroho na hii ni kanuni ya kiroho kabisa kwamba Mungu anainua watu kwenye kanisa waweze pia kubeba mahitaji ya viongozi wa kiroho wachungaji mitume manabii walimu wainjilisti viongozi wa kanisa wanapaswa kubebwa katika sehemu ya mahitaji yao pamoja na kanisa maana biblia inaweka wazi kabisa kwamba viongozi wa kiroho wanapanda mambo ya kiroho juu yetu na sisi tunapaswa kupanda mambo ya kimwili juu yao. Ndio maana anasema chungaji anastahili kunywa maziwa katika kundi ambalo analichunga, anastahili. Uh, 
Biblia inasema katika kile kitabu cha Timotheo ya kwanza sula ya tano, mstari wa kumi na saba, na ule wa kumi na nane. Maandiko matakatifu yanasema wazee watawalao vema na wahesabiwe kustahili heshima maradufu hasa wao wajitabishao kwa kuhutubu na kufundisha nafikiri neno hili linapaswa kuwekwa vizuri wajitabishao kwa kuhubiri na kufundisha anasema kwa maana andiko lasema usimfunge kinywa ngombe apurapo nafaka na tena mtenda kazi astahiri ujira wake kwa hili ni jambo la kiroho ambalo roho mtakatifu anaweka wazi kabisa kwamba wa watoto wa Mungu kwenye kanisa wanapaswa kuwahudumia viongozi wa kiroho wanapaswa kuwahudumia viongozi wa kiroho katika mahitaji yao mpendo mwana Mungu kama Mungu amekupa neema ya kuketi chini ya kiongozi wa kiroho anakulisha neno la Mungu siku kwa siku unastahili kabisa unastahili kumhudumia katika mambo ya kimwili unastahili maana iko baraka unapofanya hivyo iko baraka unapofanya hivyo mpendwa iko baraka ya kimbingu unapofanya hivyo kama unataka kupokea baraka kutoka kwa Mungu Mungu atakubariki iko baraka e, Biblia inasema wazi hivyo kwamba mtenda kazi anastahili ujira wake ndivyo ambavyo pia viongozi wetu wa kiroho wanapofanya kwa ajili ya kazi kupanda neno la Mungu juu yetu tunastahili pia kuwabariki kwa mambo ya kimwili. Vitu hivi viwili na kesho nitaendelea. Kuna vitu vingi sana Roho Mtakatifu ataendelea kunifundisha pamoja na wewe. Kesho pia nitaendelea na somo hili kwa nini Mungu anataka wewe uwe na fedha. Nataka uelewe kwamba Mungu anataka wewe uwe na uchumi mzuri. Anataka wewe uwe na fedha na mali kwa sababu ya kujenga ufano mwili wake. Eh, ninataka nikaombe na wewe inawezekana kabisa unaweza kaungana pamoja nami tukaenda kumlingana Bwana ya kwamba akaweze kutusaidia pia kwa ajili ya uchumi akaweze kutusaidia kwa ajili ya uchumi Mungu akaweze kuendelea kutuinua kutoka kiwango kimoja cha kiuchumi kwenda kiwango kingine ningependa twende tukaombe kwa ajili ya, ya jambo hilo lakini kabla sijaenda kuomba uh, kwa ajili ya jambo hili ya mkini kuna mtu eh, asubuhi ya leo anatamani kumpokea Yesu awe bwana na mwokozi wa maisha yake kabla sijaenda kuomba kwa ajili ya kiuchumi ningependa mtu mmoja ambaye anatamani sana apokee neema ya ukovu huu Jumapili ya leo nisingependa kuiacha nafasi hii bila wewe ambaye unatamani e, Mungu aweze kukuokoa hebu wewe ambaye uko tayari sema e bwana Yesu mimi ni mwenye dhambi ninaomba unihurumie nimekutenda dhambi wewe peke yako nikastahili hukumu yako lakini asubuhi ya leo nimesikia ujumbe wako wa kinabii ninaomba unihurumie futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu andika jina langu kwenye kitabu cha uzima e bwana yesu karibu uniongoze na kunitawala maisha yangu yote katika jina la yesu eme hebu acha niombe kwa ajili yako baba ninakushukuru maana wewe ni mungu uliye jarahema na kweli ni nani ajuaya kwamba Mungu hutaturudia na kutubariki na kutusamehe maana wewe si mwepesi wa asila wewe ni Mungu mwenye rehema wewe ni Mungu uliyejaa upendo wewe ni Mungu uliyejaa neema na ndio maana unasema tukikaribie kiti chako cha neema ili tuweze kupata neema kutusaidia wakati wa mahitaji yetu na mimi ninakushukuru kwa ajili ya mtoto wako huyu ambaye ametengeneza nawe Bwana na kushukuru kwa ajili ya mtoto wako huyu ambaye ametubu asubuhi ya leo. Nina kushukuru kwa ajili ya mtoto wako huyu ambaye amekupokea Yesu kuwa bwana na mokozi wa maisha yake. Tunapotamani kufanikiwa kiuchumi, moja lengo ni kwa ajili ya kukutumikia we bwana. Moja dhamira ni kwa ajili ya kukutumikia we Kristo. Moja dhamira bwana ni kuhakikisha kwamba tunakutumikia wewe kwa uaminifu kwenye maisha yetu. Hivyo ninamwombea mtoto wako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth ya kwa Mungu kamsaidie tena kusimama imara kwenye wokovu lakini pia baba ninaomba kwa ajili ya mtoto wako huyu kwa ajili ya uchumi wake katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth wewe ni Mungu ambaye unataka kutuinua kiuchumi ili Mungu tuweze kuwahudumia watumishi wako 
tuweze kuwahudumia mitume tuweze kuwahudumia manabii tuweze kuwahudumia walimu tuweze kuwahudumia waanjilisti tuweze kuwahudumia wachungaji tuweze kulihudumia kanisa lako tuweze kuwahudumia watu wa nyumbani mwetu katika jina la Yesu Kristo tuweze kuhudumia kanisa lako wewe Bwana katika jina la Yesu Kristo maana imeandikwa ya kwamba tutavuna tusipozimia moyo na neno lako linasema kwamba kwa kadiri tupatapo nafasi baba unasema tusiache kutoa kwa ajili ya watu hasa jamii ya watu waaminie wa na mimi ninakushukuru kwa ajili ya mtoto wako huyu nina mdhabihu mikononi mwako ninauliza neema yako baba ninauliza neema yako Kristo ninauliza neema yako Mungu wa miungu ninauliza neema yako baba kwa ajili ya mtoto wako huyu ninaomba neema Mungu ya kufanikiwa ninaomba neema kwa ajili ya uchumi wake baba ninaomba kauponye uchumi wake Mungu wangu ninaomba kauponye uchumi wake ninaomba kaiponye biashara hii ninaomba kamuinue tena katika biashara hii katika jina la Yesu Kristo nguvu yako Mungu ikawe juu ya fedha na mali alizonazo nawe Mungu kapate kumuinua lakini pia mtazame mtumishi wako huyu ambaye ametamani pia kuinuka kiuchumi ili aweze kuifanya kazi yako ya Mungu baba yangu pamoja naye nina nyenyekea mikononi mwako ninaomba ukatukumbuke inua uchumi wetu Bwana inua uchumi wetu Kristo inua uchumi wetu Bwana wa Bwana inua Mungu uchumi katika kazi yako ili tuweze kuihubiri njili yako Mungu ipasavyo nami ninamdhabihu mtoto wako nenda pamoja naye Jumapili ya leo nenda pamoja naye Kristo msaidie katika kazi yako ya Bwana na neno lako Mungu likaendelee kutamalaki ninakushukuru Mungu uliyeja rehema na kweli kwa kuwa we ni Mungu mwema na mwaminifu katika jina la Yesu Kristo wanazaletele hai ninaomba utukufu wako Mungu usimpungukie mtoto wako kama ikikupendeza tena kesho kutupa nafasi nyingine wiki ijayo Bwana linaomba nenda pamoja nasi na utukufu wako Mungu ukapate kutuatamia kwa namna ya kipekee. Ninakushukuru Mungu wangu na baba yangu kwa kuwa we ni mwema kwa maana fadhili zako Mungu ni za milele. Ninakubariki baba kila kuingia na kutoka kwetu kwenye makusanyiko yetu ya leo. Baba yangu ninaomba katupe neema ya kukutana nawe tena. Ninakushukuru Mungu umesema tukutafute na we tutakuona tukikutafuta kwa mioyo yetu yote. Ninaomba Mungu wangu Tunapenda kutafuta uso wako siku ya leo tena. Bwana ninaomba kaonekane. Yehova ninaomba kaonekane. Kristo ninaomba kaonekane. Katika jina la Yesu Kristo, ninasimama kinyume na kila mipango yule adui ambao ameipanga kwa ajili ya mtoto wako huyo. Baba linavunja na kuharibu mipango hiyo kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Na nguvu yako baba ninaomba ikawe juu yake na kumfadhili katika jina la Yesu Kristo. Wanazaletele hai. Amen. Pendo mbona Mungu Mungu wangu ali hai akubariki na kutakia ibada njema Jumapili ya leo. Mungu akufanikishe. Usiache kutenga muda wa dakika kadhaa jioni kumshukuru Mungu ambaye amekujalia neema ya kumaliza wiki hii salama na siku hii ya leo salama. Mungu mwema akubariki. Mimi ni mtume wa Kristo asiyekuwa na faida shagiru. 0758 44 38 77 Mungu aliye hai akubariki